。周末来了，看电影吧！大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。今天给大家介绍的是意大利高分电影《夫妻之间》。故事开头，一对夫妻正在进行婚姻咨询，男的叫安德烈，女的叫 Sophia。在一起那么多年，生活逐渐磨去了他们的激情，让他们变得日渐疏离。Sophia 是个主持人，兼顾事业的同时，她每天还要接送孩子上学，整个人非常的疲惫。安德烈呢是个外科医生，他花了六年时间潜心研究一种机器，一旦成功就能读取别人的想法。六年来，眼看实验到了最关键的时刻了，安德烈没钱了，于是他就想把社区的房子卖掉，搬到郊区住。可是这个想法 ，Sophia 肯定不同意啊。他的事业正在最关键的上升期，马上就要有一档专属的节目了。这时搬到郊区，不说能不能保住位置，按时上班都是问题。就这样，各种乱七八糟的事情把他俩搞得逐渐崩溃，婚姻呢也亮起了红灯。咨询心理医生，或许也是不甘心就这么走到尽头吧。只是找心理医生有什么用呢？道理谁都懂，关键是做不到呀。不欢而散后，安德雷不停地修复机器的 bug。现在到了临床阶段了。朋友就主动拿自己做实验，他看一张图片，安德烈再通过脑电波的变化判断是什么图案。可是连续测了好多次，每次都不能做到完全准确。为什么会这样呢？一个是思想活跃的人脑，一个是不能转弯的电脑。那既然这样，把人脑和人脑连接会怎么样呢？一想到这里，安德烈就非常激动啊！回到家，保姆正在看小孩，年轻的保姆好像对安德烈有点意思。不过安德烈自坏不乱，每次都只打哈哈。保姆走后没多久，索菲亚和安德烈又为了一些小事吵了起来。儿子就跑出来挥舞着魔法棒，想让他们停下来。算了，吵累了，安德烈就开始研究机器。调试完成后，他就想让索菲亚帮忙做个志愿者，就一下下。带好设备后，打开开关，安德烈想着一件东西，问索菲亚能不能接收到。能接收吗？能，不仅能，索菲亚还能读取到安德烈偷偷给房子估价的事情。争吵声再次响起，然后一不注意，机器挡路了。再然后呢？不用猜啦，交换灵魂了而已。此时，索菲亚还不明白什么情况，看到和自己一模一样的人出现，她紧张的喊安德烈的名字。可是再回头一看，无敌个妈嘞，这到底啥情况？一害怕，他就想吐，还撩着不存在的长发，看上去是那么好笑。然后还摸着不属于自己的体毛，哭着说：“我出了那么多年的毛，现在全回来了。”而事实就摆在眼前呢，只能想办法弥补了。再试几遍机器，照常运行呢。算了，先请几天假吧。索菲亚当即不同意，明天是新节目的第一场直播，绝对不能缺席。这时候保姆来了，今天只能由她来接送孩子上学了。看到安德烈今天变得那么温柔，保姆有点情迷意乱了。好在索菲亚及时出现，她终于忍住了。接着，真正的安德烈被迫穿着职业套装，踩着高跟鞋，一步一拐的来到电视台。然后呢，是生无可恋的被迫接受化妆。索菲亚在一旁不停的给意见。突然电话响了，完了，索菲亚也必须要假装安德烈去医院了。机器项目迫在眉睫，缺了安德烈根本不行呢。于是带上机器，裹上纱布，索菲亚扭扭捏捏的来了。为什么裹纱布呢？假装受伤不能做手术啊。只可惜怕什么来什么呢？还没找到办公室在哪呢，索菲亚就被叫到了手术室。因为临时有手术，机器讨论就在这里进行。那既然来了，不能闲着是吧？你缝个线总行吧？再然后呢？索菲亚就晕血了。醒来后，直播要开始了。尽管索菲亚已经做了很多思想准备了，可是她绝对没有想到，安德烈在节目中竟然会这样。接着是读稿不顺，镜头找不准，一大堆问题，索菲亚快要崩溃了。回到家，索菲亚忙着照顾孩子，没工夫找到算账。然后安德烈就让他明天把资料和机器都交给好友，千万不要交给同事小黑。索菲亚对这些无所谓。但是对安德烈用自己身体吃那么多东西，绝对有所谓。以后垃圾食品全都别碰。到了第二天，又要上战场啦。突然领导过来说，昨天因为分开双腿，收视率打破了记录。至于说了哪些不尊重女性的话，那都不重要了。再看 Sophia 这边，刚来医院就遇到病人，怎么办呢？把手下叫过来，你来说说，我们下一步该怎么做？那行吧，就按你说的做。心烦意乱间，小黑突然过来献殷勤。一起吃个饭吧。然后呢，单纯的 Sophia 就把那些机器资料全都给他共享了。下班的时候，保姆突然来了，上来就是亲。Sophia 连忙躲闪。而此刻 ，Sophia 只有一个问题：咱们以前也这样做过吗？回到家后 ，Sophia 直接大骂安德烈渣男。没想到你是这种人。安德烈也懵了，你说什么呢
，然后他们俩在互相对比信息，轮到 Sophia 懵了，真的是因为昨天怼得太温柔让他乱想了吗？然后呢，安德烈就安慰他说：“你会这么想是因为你还在乎我。”这时校长打来电话，原来他们的儿子现在情绪很低落，编辑里写着都是因为自己挥舞魔法棒，爸妈才会变得那么怪的。原来因为自己，儿子都开始自责了。不能这样呀！于是放学后 ，Sophia 侧蹲着迎接儿子。意识到不对劲后，没多久 ，Sophia 主动改变方式。儿子笑了 ，Sophia 也感到开心。而与此同时呢，在这些亲子交流中 ，Sophia 和安德烈的感情也逐渐恢复。在经过互相倾诉后，他们克服心理障碍，互相抚摸原本属于自己的身体。怎么克服的先不说，倒是当他们体会到不同的器官能感受到不同的快乐时，我天，简直比他俩的第一次还要激动！只是啊，就在他俩感情即将步入正轨的时候，这天早上，安德烈眼前突然出现了这样的画面：索菲亚背着自己和离婚律师清算财产，准备让安德烈净身出户。这不是索菲亚的记忆吗？哎呀，这不是关键，关键是索菲亚竟然真的有过离婚的念头。接着，索菲亚就说起安德烈背着自己去估房价的事情。算了，不吵了，不值得了。接着，安德烈就来到好友家，他要住在这里。好友懵了，朋友妻不可欺啊。最后，他只能把自己关屋里，不管他。第二天醒来，剪掉碍事的头发，再穿上好友的衣服，郁闷的安德烈彻底放飞自我了。领导看到后就说：“离开那个让你不开心的老公吧。”这时 ，Sophia 的记忆又出现了。当她满心欢喜的想分享自己的节目时，安德烈不理她，因为怕怀孕变胖失去好感，她拼命减肥，安德烈还是视而不见。可是再想想之前做实验，安德烈终于知道为什么有 Sophia 的记忆了。直接跑回朋友家计算数据，结果下体突然开始流血。我去，你知道大姨妈该怎么处理吗？另一边 ，Sophia 发现小黑把这个项目据为己有了。Sophia 就想向领导解释，领导说：“可以啊，你来说说这项技术的原理吧。”好吧 ，Sophia 说不出来。这时，安德烈的记忆突然冒了出来。那个时候，他的实验刚取得进展，想分享喜悦 ，Sophia 却忙得根本不理他。来到朋友家，安德烈顾不上鲜血淋漓的下体了。直接激动地讲述发现的秘密，他俩根本不是交换灵魂，而是机器短路的时候，把互相的记忆传输到对方大脑中，新的记忆覆盖了旧的记忆，让他俩误以为是灵魂交换而已。而这也正是安德烈会看到 Sophia 记忆画面的原因。现在只要再把记忆传输一遍，他俩就能复原了。可是机器都没了怎么办呢？这时好友买姨妈轻松一回来了，感受着棉条的异物感，安德烈想到办法了，让 Sophia 把知识点都背下来。再和好友一起去找领导，接着 Sophia 就忍不住问他：“你为什么散尽家财研究这个机器呢？”安德烈说：“儿子出生的时候我就想，不管此刻他想什么，长大以后肯定都会忘掉，所以我想把他最单纯、最美好的回忆保留下来。” Sophia 听完后心里一阵感慨，而这段解释呢，也让他在医院终于引起了领导的重视。在打开电视，节目再次开始，这一次是和一个女知识分子同台讨论女性问题。因为之前的表现嘛，这个知识分子就认为安德烈不尊重女性。安德烈笑笑说：“什么是尊重女性？衣服那么紧，高跟鞋那么痛，穿它干嘛？真正成熟的女性不用这些也能自信美丽。”最后，知识分子被气跑了，安德烈也收获了大家的刮目相看。尤其是 Sophia， 她从来没有想过安德烈还有这样的思想觉悟。最后，机器终于拿回来了。传输记忆之前 ，Sophia 问他：“如果能留下人生的某段记忆，你会留下什么？”安德烈说：“孩子们看我的时候，单纯的眼神。”而 Sophia 呢？她想留下此刻安德烈温柔的目光。接着，过往的幸福一幕幕浮现。在重温了这一切后，我想他俩对待婚姻肯定会更加成熟吧。这部电影叫《夫妻之间》，一部有点老套，但是依旧很好玩的电影。交换灵魂这个梗，光是周末解说的就已经有好几部了。那这部电影的特点是什么呢？首先是演技全程在线。变身前两人各有特点，变身后男的侧蹲撩头发，女的大大咧咧的往那一坐，各种细节真的是太有感觉了。再者也是最重要的，在这些搞笑片段的背后，这部电影反映了很多非常现实的夫妻婚姻啊等方面的问题。周末以前也说过嘛，结婚前是琴棋书画诗酒花，结婚后是柴米油盐酱醋茶，各种矛盾争吵是绝对避免不了的。而这个时候就必须得有其中一方，甚至是夫妻双方同时做出让步。毕竟婚姻又不是打仗，有时候赢了说不定是输了，输了说不定才是赢了。虽然我们不能像电影里那样交换灵魂，真正的将心比心，理解伴侣的感受
，但是起码爱情都经营下去了，婚姻也加把劲，努力努力，还是能维护下去的嘛。哎，不对啊，我连女朋友都没来，讲那些那的。所以呢，本期主题教会周末如何脱单。好了，本期周末看电影，夫妻之间到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。我是周末，咱们下期再见。